개구리에게서 깨우침을 얻다. 서해가 어느 노후. 화투에서 12월 비광을 보면 우산을 든 남자와 개구리가 크게 그려져 있는 것을 볼수 있습니다. 거기 나오는 사람을 보면 일본의 화투에는 일본 전통 복식의 사람이 그려져 있지만 너무 일본적인 냄새가 나서 우리나라에서는 중국풍 비슷하게 그린 것 같습니다. 이 그림 속 남자는 실존했던 인물로서 일본의 유명 사회가인 오노도후, 오노노미치 카제라는 사람입니다. 그는 해안시대 인물로 우리나라 역사로 보면 고려시대 초기에 살았던 사람인데 일본에서는 후지와라 유키나리, 후지와라 스스케 마사와 더불어 산세키의 한 사람으로 꼽힙니다. 산세키, 즉 3대 명필로 우리나라로 말하면 한석봉이나 추사 김정희와 같다고 생각하시면 될것 같습니다. 우리나라 교과서에 한석봉이나 추사 김정희가 실려 있는 것처럼 일본 초등학교 교과서에도 이 사람에 관한 이야기가 실려 있다고 합니다. 당시 일본은 중국의 왕위지 서체를 추앙하던 시절인데 오노도우를 비롯한 산세키가 등장하면서 조다이오라고 불리는 일본의 독자적 서체가 만들어졌다고 합니다. 오노도우는 궁중에서 관리를 지내며 시와 서의 부문에서 뛰어난 능력을 발휘하였습니다. 그를 두고 왕이지가 다시 태어났다는 평가가 나올 정도로 그의 서체는 눈부실 정도로 아름다웠습니다. 그가 젊은 시절 큰 시리에 빠졌던 적이 있는데 그때의 일화가 비강의 배경입니다. 오노도우는 어려서부터 서해의 입문에서 누구보다 열정적이었고 잘할 수 있다는 자신감도 있었습니다. 시간이 지날수록 글씨는 갈수록 힘이 붙어서 거침이 없었고 일치월정하는 자신의 실력을 느꼈고 자신이 그려서 살아있는 강렬한 기운이 느껴져서 스스로 감탄했습니다. 이제 내 이름을 세상에 드러내도 되겠지. 이렇게 자만할 즈음에 그는 세상에 알려지지 않은 한 사람을 만났습니다. 그 무명인이 보여준 필법을 들여다보니 자신의 글씨는 그저 어린아이 낙서와 같았습니다. 큰 감명을 받은 그는 그동안 공들여 쓴 작품들을 모두 찢어버리고 그를 스승으로 모시고 그의 문화에 들어가서 다시 공부를 시작했습니다. 수련을 거듭한 끝에 글씨는 점점 더 깊은 맛이 배기 시작했지만 스승은 칭찬 한마디 없이 항상 똑같은 말만 반복했습니다. 더잘 쓰도록 해라. 그는 점점 의심이 들었습니다. 혹시 스승이 나를 인정하지 않으려고 하는 것은 아닐까? 사실은 나의 완성된 더 높은 경지를 스승 역시 모르는 것은 아닐까? 그런 생각 속에서 그는 좌절하게 되었고 더잘 쓰라는 말은 혹시 스승 자신이 부족한 한계를 감추려고 말한 것으로 생각해서 비관한 끝에 서해 공부를 그만두려고 결심하게 되었습니다. 아무리 해도 나는 안 되는구나. 이젠 지쳤어. 해도 해도 안 되는 것은 포기해야지. 비가 억수같이 오는 어느 날 아침에 그는 짐을 쌌습니다. 자신이 한없이 철량해서 스승에게 인사도 하지 않고 바람을 메고 우산을 쓰고 문 밖을 나섰습니다. 그동안 글씨에 쏟아부은 시간이 얼마였던가. 그 고생을 하고서야 자신의 분수를 깨달았다니. 아쉬움과 후회 속에서 고통스럽게 허비했던 그간의 일들이 주마등처럼 내리를 스치며 지나갔습니다. 그는 온갖 상념에 빠져서 집 앞의 버드나무 곁에서 우산을 쓰고 우두커니 서서 빗물이 홍수가 되어 흐르는 개천을 하염없이 쳐다보았습니다. 그 순간 그의 눈에 뭔가가 폴짝폴짝 뛰는 것이 보였습니다. 조그마한 개구리 한 마리가 빗물이 불어 홍수가 난 개천 속의 작은 바위 위에 갇혀 있었습니다. 성난 흙탕물에 휩쓸리면 개구리는 죽음을 면하기 어려운 상황이어서 그 바위 위로 길게 뻗어 있는 버드나무의 가지를 잡으려고 필사적으로 뛰어오르기를 반복하고 있었습니다. 하지만 가지가 너무 높아 아무래도 개구리가 붙잡기는 불가능해 보였습니다. 그 개구리의 신세가 참 자신과 닮았다는 생각이 들었습니다. 어리석은 개구리 노력할 걸 해야지. 너도 나처럼 내 능력으로는 도저히 불가능한 일을 시도하고 있구나. 그 모습이 너무 철량해 보여서 외면하려는 찰나에 거센 바람이 불어 가지가 개구리 쪽으로 휘어졌습니다. 놀랍게도 그 찰나의 순간에 또한번 펄쩍 뛰어오른 개구리가 마침내 그 버들가지를 붙잡았습니다. 잠시 후그 개구리는 버들가지를 타고 
유유히 올라가 홍수에서 탈출하는데 성공했습니다. 그는 망연자실한 채 한참을 그곳에 서 있다가 바람을 풀어 내려놓고 나무 앞에 엎드려 큰 절을 했습니다. 아, 어리석은 건 개구리가 아니라 나 자신이다. 미물에 불과한 개구리도 노력 끝에 우연을 행운으로 바꿨거늘 어찌나 불만만 가득해 있단 말인가. 자신에게 깨우침을 열어준 존재에게 그렇게 경배하고 나왔던 문으로 다시 들어가 스승에게 진심으로 고개를 숙여 사죄했고 다시 초심으로 공부를 시작해서 일본 최고의 학제이자 서해의 명인이 되었습니다. 화투 비강 그림의 윗부분의 검은 것이 버드나무 가지이고 가운데 파란 것이 개천, 왼쪽 아래 구석의 노란 것이 그 개구리입니다. 그 가운데 우산을 들고 서 있는 사람이 바로 일본의 전설적인 서해가 오노도후입니다. 운도 실력의 일부라는 말이 있습니다. 저 개구리처럼 포기하지 않고 노력하는 사람에게는 언젠간 행운이 온다는 것이지요. 희망의 끈을 붙들고 있을 땐 삶에서 어떤 어려움이 있어도 위기를 기회로 바꿀 수 있습니다. 어떤 상황에서도 희망을 잃지 말고 다시 한번 도전해 봅시다. 세상은 당신의 도전을 응원하고 있습니다.